പൗരത്വ പ്രതിഷേധത്തിൽ പതിനായിരം പേർക്കെതിരെ കേസ് കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുൾപ്പെടെ പതിനായിരം പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് യു പി പോലീസ് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് രാത്രിയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെയാണ് കേസ് കലാപം സൃഷ്ടിക്കൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടവരിൽ നിന്നും നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്ന നടപടികൾ തുടങ്ങിയതോടെ യു പിയിലെ ഓരോ അക്രമിയും ഭയന്നു തുടങ്ങിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു പോലീസിന്റെ നടപടികളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു യോഗി ആദിത്യനാഥ് രംഗത്തെത്തിയത് പോലീസ് നടപടിയിൽ എല്ലാ കലാപകാരികളും ഞെട്ടിപ്പോയി യോഗി സർക്കാരിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലിൽ എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി എന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ നേരിട്ടതിൽ യു പി പോലീസിനെതിരെ വിമർശനമുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരസ്യ പ്രതികരണം അന്വേഷണം കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥിനി ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണത്തിൽ കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പിതാവ് ലത്തീഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ ലത്തീഫ് സമീപിക്കുമെന്നും വിവരമുണ്ട് സി ബി ഐ കേസ് ഏറ്റെടുത്തുവെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പിതാവിന്റെ ആരോപണം കേസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അട്ടിമർ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷക ഇന്ദിര ജയ്സിംഗുമായി ലത്തീഫ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥിനിയായ കൊല്ലം സ്വദേശിനി ഫാത്തിമ ലത്തീഫിനെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒൻപതിനാണ് ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്താൽ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ നൂറ്റിപ്പതിനേഴാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ അവഹേളിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്നതിന്റെ സൂചനയാണിതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കവെയായിരുന്നു കെ കെ ശൈലജയുടെ പരാമർശം കേരളം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കരിപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ സ്വർണവേട്ട ഷാഹുൽ മൻസൂർ കെ കെ അഷ്റഫ് എന്നിവരുടെ പക്കൽ നിന്നും ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ സ്വർണമാണ് പിടികൂടിയത് സ്പീക്കറിനുള്ളിൽ സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താനായിരുന്നു ഇവരുടെ ശ്രമം കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസിന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സ്വർണം പിടികൂടിയത് വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വർണക്കടത്ത് പെരുകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതീവ സുരക്ഷയാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാകേഷ് യാദവ് ഗുജറാത്തിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു വൈശാലി സിനിമ റോഡിൽ വച്ച് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം രാകേഷിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം അക്രമികൾ അഞ്ചു തവണ വെടിയുതിർത്തു സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സിസിടിവി ക്യാമറാ ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ബംഗളൂരുവിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും നൽകി മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ദിനേശ് ത്രിവേദി നദീമുൽ ഹക്ക് എം പി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘമാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത് എ ടി എം ഇടപാടുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാനായി എസ് ബി ഐ വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നു എസ് ബി ഐയുടെ എല്ലാ എ ടി എമ്മുകളിലും രാത്രി എട്ട് മുതൽ രാവിലെ എട്ട് വരെ നടക്കുന്ന പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മേലുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ ഇടപാടുകൾ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഒ ടി പി സംവിധാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ ബാങ്ക് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി എ ടി എമ്മുകളിൽ നിന്നും പണം തട്ടുന്ന നിരവധി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഒ ടി പി സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബോക്സിംഗ് താരം മേരി കോം ഒളിമ്പിക് യോഗ്യതാ റൌണ്ടിൽ അൻപത്തിയൊന്ന് കിലോഗ്രാം ട്രയൽസിൽ നിഖാദ് സരീനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് മേരി കോമിന്റെ മുന്നേറ്റം ആറു തവണ ലോക ചാമ്പ്യനായ മേരി കോം ഒൻപത് ഒന്നിന് വിജയിച്ചു അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണ് യോഗ്യതാ റൌണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക നേരത്തെ മേരി കോമിനെ യോഗ്യതാ റൌണ്ടിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനായിരുന്നു ബോക്സിംഗ് ഫെഡറേഷന്റെ തീരുമാനം എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ നിഖാദ് സരീൽ രംഗത്ത് വന്നതോടെയാണ് ഇരുവരെയും ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചത് അനാർഖലി സിനിമയ്ക്കു ശേഷം പൃഥ്വിരാജ് ബിജു ബനോൺ സച്ചി ടീം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന അയ്യപ്പനും കോശിയും സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ എത്തി സച്ചിയാണ് ചിത്രം തിരക്കത്തെ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തത് വേറിട്ട ഗെറ്റപ്പിലാണ് പൃഥ്വിയും ബിജു മെനോനും പോസ്റ്ററിലുള്ളത് ചിത്രത്തിൽ ബിജു മെനോൻ പോലീസുകാരന്റെ വേഷത്തിലെത്തുമ്പോൾ താടി വച്ച് മാസ് ലുക്കിലാണ് പൃഥ്വിരാജ് ഗോൾഡ്